ఎక్కడైనా సరే ఒక కమెడీ ఏం చేస్తారు కానీ పీసీ అన్న అతను ఆ సార్ అయితే వేరే లెవెల్ కానీ ఇక్కడ హీరో డైలాగ్ అయితే చెప్పేటప్పుడు కామెడీ అన్నది అయితే సరి కొత్త కాదన్న వేరే లెవెల్ అయితే చూస్తున్నాం మేడం మిమ్మల్ని చాలా ఇంకా చాలా ఇంక ఈ లైఫ్ లో సార్ సూపర్ మేడం గారిని ఇప్పటి వరకు ఈ సాంప్రదాయంలో చూసాం నిజంగా పల్లెటూరు అమ్మాయి ఎలా అయితే ఉండాలో సినిమాలు అయితే ఎలా అయితే చూపించారు సోఫా పెళ్లి కాని సోఫన వరకు లవ్ అన్న మాటలు వస్తలేదన్న నీ సినిమా చూసేటప్పటికి వేరే లెవెల్ ఆ కామెడీ కానీ ఆ సీన్స్ కానీ ఆ ఎలివేషన్ సీన్స్ కానీ ఆ లొకేషన్స్ ఏం లొకేషన్స్ అన్న అసలు ఎక్కడ దొరికినాయి అన్న మీకు ఏ సినిమాలను చూడలేదు వేరే లెవెల్ డైరెక్టర్ గారు అయితే మామూలు అయితే చేయలేదు సార్ సార్ మీరు క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు వాళ్ళని వీళ్ళ పక్క నుంచి వెళ్ళిపోయి పండు సార్ అంత చాలా బాగా చేశారు సార్ మిమ్మల్ని మేము చాలా సినిమాల్లో చేస్తాం సార్ కానీ ఈ సినిమాలో మాత్రం వేరే లెవెల్ కాదు స్క్రీన్ అవతల పడి చేయారు మీరు అయితే కామెడీ అయితే చాలా బాగా చేశారు సార్ మీరు మనం ఇంకా ఎవరు సార్ వీళ్ళు మనకి వీళ్ళకి ఆఫర్స్ అయ్యేవారు మనకి చాలా బాగా చేశారు సార్ సినిమా అయితే ఓవరాల్ గా సూపర్ సూ సూపర్ అన్న సూపర్ సినిమా మాకైతే అందించారు అన్న టైం అంటే ఏదో చిన్న సినిమా అనుకున్నాం కానీ చౌదరి గారు చాలా మంచి సినిమా తీశారు లవ్ ట్రాక్ అనేది మామూలుగా లేదు వీటన్నిటికీ అంటే హీరో హీరోయిన్స్ వీళ్ళందరి కోసం చెప్పేదానికైనా ముందు మనకి దశరథ్ గారు డైరెక్టర్ తెలుసు కదా ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్ దీంట్లో చేశారు బ్రహ్మానందం గారు తరువాత మనకి ధర్మవరం సుబ్రహ్మణ్యం గారు వీళ్ళిద్దరు రీప్లేస్ అనేది ఆయన చేశారు ఆ వాళ్ళిద్దరు కోసం మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా చూడండి చాలా దగ్గరలో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ సార్ అసలు మీరు కొన్ని దగ్గర ఇలా తల కింద పెట్టి ఇలా లుక్ చూడడము భలే ఎంజాయ్ చేసాం మేము అసలు తరువాత ఇంతవరకు ఆడపిల్లలకి ఇస్తే కట్నాలు ఆ మామ ఇవ్వాలి కదా ఈ సినిమాలో చాలా గొప్పగా బెనర్జీ గారు సందు దొరికితే చాలు ఆ డబ్బు దొక్కేస్తున్నారు మామ క్యారెక్టర్ చాలా కొత్తగా డిజైన్ చేశారు సార్ ఇంకో గొప్ప విషయం ఏంటండి ఈ సినిమాలో కామెడీ ట్రాక్ అనేది మనకు కొత్తగా కనిపించే అంటే రిపీట్ కానీ ఇంకేమీ లేకుండా చాలా కొత్తగా తీశారు ఇది మాకు చాలా ఎంజాయ్ చేశాం బ్రదర్ మీరు తెలుగు వాళ్ళేనా మీరు అస్సలు చంపేశారు అనుకోండి మీరు అంటే మీరు కొత్త వాళ్ళు కొత్త వారికి ఏం పెట్టారు ఏదో చేసి ఉంటారు అనుకున్నా ఎందుకంటే కొత్త కొత్త హీరోలను చూస్తుంటాం సరేలే అనుకున్నా మీరు పెర్ఫార్మెన్స్ బయ్య ఒక పది పదిహేను సినిమాలు చేస్తే ఎలాగ ఉంటుందో అలా చేశారు మీకు తగ్గట్టు మీరు డబ్బింగ్ మీరా లేకపోతే ఎవరు చెప్పారా డబ్బింగ్ ప్రాణం పోసింది ఓవరాల్ గా చాలా బాగుంది అంటే సినిమాలు ప్రతి ఒక్కరు తీస్తారు కానీ ఉన్న సోర్స్ ని ఉపయోగించుకొని తీయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం దీంట్లో కోట్లు పెట్టే సినిమా ఇది కాదు కానీ ఫ్యామిలీ పరంగా అందరు కూర్చొని చూడదగ్గ ఒక మంచి సినిమా అని మాత్రం నాకు అనిపించింది ఇక్కడ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ నరికేడాలు చంపేడాలు ఇవేమీ లేకుండా రెండున్నర గంటలు మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టారు అంటే ఇంతకంటే గొప్ప విషయం ఇంకోటి లేదు ఈ విషయంలో మాత్రం మేము అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాం ప్రతి ఫ్యామిలీని చూడండి ఎక్కడ వలగట్టి కూడా లేదు డబల్ మీనింగ్స్ లేదు చాలా నీట్ అండ్ క్లీన్ గా ఉన్న ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ విత్ లవ్ అంటే ఈ మధ్యన ఏంటంటే కమర్షియల్ లవ్ అంటే డబ్బులు డబ్బులు ఉంటే చాలు అనుకునే ఒక చిన్న దీంతో ఉంటున్నారు కానీ డబ్బుల కంటే లవ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది అది ఒకటి నచ్చింది సార్ నాకు ఒక డైలాగ్ నాకు చాలా బాగా నచ్చిన డైలాగ్ ఇందులో ఉందండి ఆవు పాలిస్తుంది కోడు గుడ్డు పెడుతుంది కుక్క ఏమీ ఇవ్వదు కానీ మనతో జీవితాంతం మనతో విశ్వాసం చూపిస్తుంది ప్రేమకున్న వేళ అంటే ఎటువంటిది ఏమి ఇవ్వను కూడా మనం కుక్కను అంత దగ్గరగా పెట్టుకుంటాము అంటే ప్రేమకు అంత వ్యాల్యూ ఉన్న ఆ గొప్ప డైలాగ్ ఎవరు రాశారో కానీ చాలా అద్భుతమైన డైలాగ్ సార్ అది మీరు చెప్పింది అది నాకు అనిపించి మనం భూమి మీద ప్రతిదీ ఏదైనా ఆశిస్తే కానీ మనం దాన్ని దగ్గరకు తీసుకోము కుక్క వల్ల మనకి ఏదీ ఉపయోగం ఉండదు కానీ కుక్కను మనం అంత బాగా చూస్తామంటే చాలా గొప్ప డైలాగ్ సార్ అది ఓవరాల్ గా కుక్క మీద ప్రేమ ఎంత గొప్పదో ఈ సినిమా అంత గొప్పగా చూపించారు సినిమా అందరూ చూడండి సార్ మీరు ఒక్కసారి ముందుకు రావాలి సార్ మీరు డైరెక్టర్ గారు మాకు తెలుసు మీరు చాలా అద్భుతమైన మంచి లవ్ స్టోరీలు తీశారు కానీ మీలో ఇంత మంచి నటుంటి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ సార్ నొక్కిసారు అసలు నిజంగా చెప్తున్నాను సార్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీకు ఎలా అనిపించింది అసలు అసలు ఫస్ట్ టైం మీకు ఎందుకు యాక్ట్ చేయాలని మీకు ఎందుకు అనిపించింది నాకు చెప్పండి సార్ ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ వల్ల చేయాల్సి వచ్చింది వెరీ హ్యాపీ అందరు అప్రిషియేట్ చేస్తుంది సార్ ఒక్కటి సార్ మేము అంటే మేము యాజ్ మీ అభిమానులుగా మేము అక్కడ కోరుకుంటున్నాం దయచేసి మీరు సినిమాలో యాక్టింగ్ కంటిన్యూ చేయండి నిజంగా మాకు అనిపి అంటే చాలా మంది ఉన్నారు సార్ డైరెక్టర్లు యాక్టర్లు అవ్వడం చాలా మంది ఉన్నారు మీరు చెయ్యండి మీరు ఖచ్చితంగా మా రిక్వెస్ట్ అనుకోండి మాకు ధర్మవరి సుబ్రహ్మణ్యం గారు బ్రహ్మానందం గారు ఇద్దరు కనిపించారు సార్ నిజంగా అద్భుతంగా చేశారు చాలా థ్యాంక్ అసలు
అమేజింగ్ హిజ్ యాక్టింగ్ వర్స్ చాలా బాగుంది అందరూ థియేటర్స్కి వచ్చి చూడండి థ్యాంక్ యూ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది ఎవరు గెస్ట్ చేయరు హిలేరియస్గా ఉంది ఫస్ట్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది చాలా బాగుంది సినిమా అదే స్టోరీ మధ్యలో కామెడీ సీన్స్ సీక్వెల్స్ ఎలా అసలు మీరు ఎవరు నంబర్ అండి సినిమా చూస్తే అదిరిపోయింది రియలీ అందరూ చూడొచ్చు యూత్ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కామిక్ రిలీఫ్ ఎక్స్ట్రాడనరీ స్టోరీ సినిమా చాలా 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 బాగుంది అందులో ప్లస్ పాయింట్ మా దసరాదు యాక్టింగ్ చేంజ్ చేశాడు ఇప్పుడు జనరేషన్ వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మోడ్రన్ ట్రెండ్ లవ్ స్టోరీ బాగుంది నాకు హీరోయిన్ చాలా నచ్చింది హీరో కూడా చాలా నచ్చాడు మళ్ళీ ఇంకా పీజీ గారి కామెడీ మాత్రం చాలా పిచ్చ పిచ్చగా నచ్చేసింది మాకు చాలా అంటే చాలా చేశాడు చాలా బ్రహ్మానందం లాగానే చేశాడు నాకు అట్లనే అనిపించింది చాలా బాగుంది సినిమా కూడా సాంగ్స్ కూడా బాగుంది సినిమా మాత్రం సూపర్ హిట్ అవుతుంది చాలా బాగుంది లొకేషన్ బాగుంది అన్నీ బాగున్నాయి ఇందులో సినిమాలో డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ చౌదరి గారికి వెరీ 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 థ్యాంక్స్ చాలా బాగుంది చాలా బాగా చేశాడు హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంది బాగా నచ్చేసింది మాకు హాయ్ అండి జస్ట్ నౌ మేము లవ్ యూ రామ్ అనే మూవీ ప్రీమియర్ చూసాము సినిమా ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఎ మూవీ అండి ఇది ఒక మంచి లెసన్ అండ్ మెసేజ్ టు ఆల్ యంగ్స్టర్స్ ఆఫ్టర్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది అనుకుంటా ఒక మంచి యూత్ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ వచ్చి ఏ నాన్సెన్స్ లేదు ఏ ఫైట్స్ హంగామా ఏం లేదు థియేటర్లో కూర్చుంటే యూ విల్ కనెక్టెడ్ విత్ అన్ ఎమోషన్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వచ్చిన ఒక ఏజ్ ఉన్న యంగ్స్టర్స్ దగ్గర నుంచి అసలు ప్రేమ అంటే ఏంటి వాట్ ఈజ్ లవ్ ఎవరికి తెలియట్లా లవ్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ చెప్తున్నారు అందరూ బట్ నిజంగా ప్రేమ అంటే ఏంటి అన్కండిషనల్ లవ్ అంటే ఏంటి అనేది ఈ సినిమా వచ్చి చూడండి మీకు తెలుస్తుంది ఇంతకు మించి ఎక్కువ చెప్తే కూడా బాగోదు జస్ట్ కమ్ అండ్ వాచ్ ద మూవీ అసలు ప్రేమ అంటే ఏంటి అని పుస్తకాల్లో చదవద్దు వచ్చి ఈ మూవీ చూడండి ఇప్పుడే లవ్ యూ రామ్ అనే మూవీ చూసాను కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్కడ కూడా మీకు బోర్ కానీ ల్యాక్ కానీ అనిపించదు అండ్ ఇంకా హీరోయిన్ హీరో అయితే మాత్రం కంప్లీట్ ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ అనమాట ఇంతకు ముందు వచ్చిన లవ్ స్టోరీస్ అంటే ఒక లవ్ స్టోరీ తీయడం కూడా చాలా గ్రేట్ వై బికాస్ ఈ ఈ జనరేషన్లో మొత్తం కూడా ఫైట్ సీన్స్తో కలిగిన లవ్ స్టోరీస్ వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఇందులో మాత్రం ఏ పెద్ద ఏజ్ వాళ్ళకు కూడా నచ్చేంత బాగుంది మూవీ అంతేకాకుండా నార్వే లొకేషన్స్ అయితే అద్దరి ఒక మూవీలో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ పెళ్లి దగ్గర నుంచి ఒక ఫస్ట్ నైట్ దాకా తీసుకెళ్లారు అంటే ఆ మూవీ అండ్ ఇంకొకటి అంతేకాకుండా ఒక మంచి మెసేజ్ ఉంది ఈ కాలంలో ఏంటి అంటే ఒక అబ్బాయిని లవ్ చేయడం వాళ్ళ క్వాలిటీస్ నచ్చకపోతే వదిలేయడం అలాంటివి కాకుండా అబ్బాయి ఎలా ఉంది అలా వాళ్ళ క్వాలిటీస్తో పాటు వాళ్ళని కూడా యాక్సెప్ట్ చేసి వాళ్ళని కలిసిపోవడం అనేది మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు ఈ మూవీ తోటి సో ఇలాంటి మంచి మంచి మూవీస్ చూస్తేనే కదా మనకి స్టోరీ అనేది అర్థమవుతుంది అండ్ ఏ జనరేషన్ వాళ్ళకి కూడా కనెక్ట్ అయిపోతుంది మూవీ చాలా అంటే చాలా బాగుందండి ఈ జనరేషన్లో టైప్స్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీస్ వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఈ లవ్ స్టోరీ అనేది కొత్తగా ఉంది అండ్ ఇప్పుడు లవ్ స్టోరీస్ చూసినా ఏదైనా కానీ ఫైట్ సీన్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకెక్కువ ఏవేమైనా వస్తున్నాయి కానీ ఇందులో కనుక కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ చిన్న నుంచి పెద్దవాళ్ళు హ్యాపీగా ఈ మూవీ చూసేయచ్చు అండ్ డివి డివై మూర్తి చౌదరి గారు ఎంత బాగా చేశారంటే అంటే ఈ స్టోరీ విన్నప్పుడు ఇది ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకున్నారో అర్థం కాలేదు కానీ మూవీ చూస్తే మాత్రం ఎందుకు చేశారు అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఆ తర్వాత వచ్చేసి మన డైరెక్టర్ దశరథ్ గారు కానీ అందరి పర్ఫార్మెన్స్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఆ హీరో కూడా ఇది ఫస్ట్ మూవీ అనేలాగా లేదు కొత్త వాళ్ళగా అస్తారు అనిపించట్లేదు మేబీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా వస్తుందేమో ఇంకా చాలా మూవీస్ కూడా తీయవచ్చు బట్ మూవీ అయితే కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఎవరు ఇచ్చారండి లవ్ యూ రామ్ మూవీ చూసాక ప్రతి ఒక్కరు లవ్లో ఆడిపోతారు అనమాట లవ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అనేది ఈ మూవీ వస్తుంది నాకు మూవీ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అయితే బాగా నచ్చింది అంటే చాలా కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఇది ఏంటంటే పెళ్లి నుంచి శోభనం వరకు అసలు ఈ ఓడి ఉన్నారా ఈ కాన్సెప్ట్ హైలైట్ ఉంటుంది అంటే ఆ మధ్యలో ఏం జరుగుద్ది ఇప్పుడు ఒక హస్బెండ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నావు చేసుకున్నాక ఆ హస్బెండ్ క్వాలిటీస్ అనేవి కొన్ని నీకు నచ్చుతాయి కొన్ని నచ్చవు నచ్చినప్పుడు ఓకే నచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి సో అది మాత్రం ఈ మూవీలో చాలా క్లియర్గా చూపించారు నాకు నచ్చింది ఇంకా మెయిన్గా చెప్పాలంటే సాంగ్స్ కానీ బీజేపీ కానీ ఎస్పెషల్గా చెప్పాలి నార్వే లొకేషన్స్ అబ్బా మంచి లొకేషన్స్ అంటే పెట్టిన బడ్జెట్లో చౌదరి గారు అంట సో పెట్టిన బడ్జెట్లో మాత్రం అద్దరిపోయే లొకేషన్స్ ఇచ్చారు ప్లస్ త్రూ అవుట్ నాకు మధ్య మధ్య
నాకిది ఫస్ట్ తెలుగు మూవీ తెలుగు మూవీ సో బిగ్ స్క్రీన్లో చూడదాని తర్వాత నేను చాలా హ్యాపీ అయింది అండ్ రెస్పాన్స్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది పబ్లిక్తో మీరు కూర్చొని మీ స్క్రీన్లో అంటే మీ మొత్తం చూడడం కానీ మీకు ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ అవన్నీ ఎలా ఐ డోంట్ హ్యావ్ వర్డ్స్ యాక్చువల్లీ అంత హ్యాపీగా ఉంది నేను ఇప్పుడు అండ్ అందరూ హ్యాపీ అయింది ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ దే ఆర్ ఆర్ సేయింగ్ వెరీ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ మీ ఫర్ అస్ సో అండ్ మీకు ఇది ఫస్ట్ మూవీ కదా సో అది స్టోరీ అనేది ఫస్ట్ మూవీ లవ్ స్టోరీ తీసుకున్నారు సో ఎలా అనిపించింది నాకు అర్థం యాక్చువల్లీ నాకు యాక్చువల్లీ ఐ గోట్ దిస్ మూవీ త్రూ ఏ కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ సో అప్పుడు డైరెక్టర్ గురించి అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గురించి మాట్లాడింది వాళ్ళు నేను నాకు అంత తెలీదు తెలుగు ఇండస్ట్రీ నాకు అప్పుడు అంత తెలీదు సో జస్ట్ సెర్చ్ చేసింది అప్పుడు అమ్మ దశరథ్ సార్ చౌదరి సార్ గూగుల్ చాలా నేను చాలా సర్ప్రైజ్ అయింది ఆ టైంలో సో అప్పుడే నేను ఫిక్స్ చేసింది స్టోరీ ఏదైనా పర్లే ఎందైనా పర్లే ఐ విల్ డూ దిస్ మూవీ అని సో స్టోరీ ఐ హర్డ్ దట్ స్టోరీ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ బికేమ్ వెరీ హ్యాపీ వచ్చిన పబ్లిక్ రియాక్షన్ తోటి ఎలా అనిపించింది పబ్లిక్ రియాక్షన్ చాలా బాగుంది అన్ని పర్సన్స్ చికెన్ లో చాలా మూవీస్ వచ్చాయి కానీ ఇలాంటి మూవీ కరోనా తర్వాత కూడా ఇదే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మూవీ అని నేను నేను ఓట్స్ వేస్తున్నాను అండ్ వన్ మోర్ ఇలాంటి ఈ మూవీ చూసిన తర్వాత కనుక ఒకసారి చూసేవాళ్ళు రెండు మూడు సార్లు రావడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు ఎందుకంటే చాలా చాలా సినిమాల్లో ఫైటింగ్ కానీ వేరే వేరే ఉంటాయి కానీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు కూడా ఇంకో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒకటి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే ఫ్యామిలీతోటి పిల్లలతోటి వచ్చి చూసి మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీగా ఈ మూవీని మనం బాగా ఇచ్చేయచ్చు హీరో హీరోయిన్స్ కానీ మంచి బాగా చేశారు ఇందులో కూడా మంచి మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు బాగా నవ్వుకునే ఛాన్స్ బాగా దొరుకుతుంది ఏదో ఉంది ఏదో జరుగుతుంది అని లాస్ట్ వరకు తీసుకు డైరెక్టర్ గారికి మరొకసారి ధన్యవాదం చేసుకుంటూ పీసీ పీసీ అంటే ఎవరు అనుకునేది చాలా బాగా జరుగుతుంది ఇక్కడ అందుకని ఈ సినిమా తప్పనిసరి అందరు చూడాలని కోరుతున్నా థియేటర్కి వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకోసారి ఫ్యామిలీతో రావడానికి మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తారు థ్యాంక్ యూ మన దశరథ్ గారు చౌదరి గారు చాలా ఎక్సలెంట్గా తీశారు అండ్ హీరో హీరోయిన్లు మంచి మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు సూపర్ మూవీ సూపర్ ఉన్న అందరూ చూడాలి ఎంతో వాల్యుబుల్ మూవీ ఇది థియేటర్లో మాత్రమే ఈ మూవీ చూడాలి ఎంతో వాల్యుబుల్ మూవీ ప్రతి స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఈ జనరేషన్స్కి ఉపయోగపడే ప్రతి సెకండ్ మిస్ అయినా సరే ఈ మూవీ మనం మిస్ అయినట్టే ఎంత గొప్పగా తీశారంటే అంత గొప్పగా తీశారు ఇది ఏదో మాటల కోసం చెప్పే మూవీ కాదు మీరు కంపల్సరీ అందరూ థియేటర్కి వచ్చి చూడాలి ఎంతో వాల్యుబుల్ మెసేజ్ ఉన్న మూవీ ఇది ఇందులో పీసీ గారి యాక్ యాక్టింగ్ మాత్రం చాలా గొప్పగా ఉంది మన హీరో హీరోయిన్ కానీ వీళ్ళకి ఎంతో పెద్ద భవిష్యత్తు ఉందండి చాలా మంచి మూవీ తప్పకుండా అందరూ థియేటర్కి వచ్చి చూడండి చాలా గొప్ప మూవీ అండి ఇది ఎవరు ఎవరి కోసం చెప్తుంది కాదు కంపల్సరీ మీ అందరూ వచ్చి చూడాలని తపంతో చెప్తున్న మూవీ వాళ్ళు అంత కష్టపడి తీశారు ఇది సో అందరూ దీవి థియేటర్కి వచ్చే చూడాలి ఓ సినిమా కాదు బ్రో ఇది ఎన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి లవ్ చేసే ప్రతి ఒక్కడు ఆ లవ్ ఎప్పటికైనా మనకు దక్కుతుంది అనే ఆశతో బతకాలి అవతల వ్యక్తి ఎలా ఉన్నా ఏ ఏ వేలో ఉన్నా కూడా మనం మార్చుకోగలం అనే దాన్ని సినిమాలో చూపించడం డైరెక్టర్ సార్ వేరే లెవెల్ అసలు సినిమా మొత్తంలో మా పీసీ ఉన్నాడయ్యా బ్రో బ్రో మామూలు కాదు బ్రో ఇది కామెడీ కాదు బ్రో ఇది చెమ్మటలు పట్టే మాకు ఇప్పుడు ఆ భయంతో ఉనుకుతాం మేము మామూలుగా కామెడీతో ఉనికిచ్చారు మీరు అసలు ఆ పంచి లేదు బ్రో ఎక్స్ప్రెషన్స్ వేరే లెవెల్ హీరోయిన్ గారు కానీ హీరో గారు కానీ ఎక్కడ కానీ ఏ మాత్రం తగ్గలేదు ఆ యాక్టింగ్ కానీ ఆ ఎమోషన్స్ కానీ సార్ మిమ్మల్ని మేము చిన్నప్పటి నుంచి వస్తున్నాము ఆ వేరియేషన్స్ ఏం సార్ వేరే లెవెల్ సార్ ఇంకోటి ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ చౌదరి గారు నిజంగా వేరే లెవెల్ ఉన్నాయండి ఆ నార్వే లొకేషన్స్ కానీ ఆ సాంగ్స్ కానీ ఏ మాత్రం ఇది నార్మల్ మూవీ కాకుండా పెద్ద సినిమా రేంజ్ లో తీసారు అసలు వేరే ఉంది ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్కి వచ్చి సినిమాని ఎంజాయ్ చేయండి లవ్ యూ రామ్ చాలా బాగుంది మొత్తం లవ్ చూపించేశారు కాకపోతే ఒక అబ్బాయి వచ్చేసి తన అవసరాల కోసం అమ్మాయిని వాడుకుంటారు చూడు అది ఇందులో కట్ అంటే చాలా మంచి చూపించారు సో 
నాకు బాగా నచ్చేసింది మూవీ అన్నిట్లలో లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది దీంట్లో కూడా లవ్ స్టోరీ ఉంది కానీ డిఫరెంట్గా ఉందండి ఒక్కొక్క మూవీకి ఒక్కొక్క లవ్ స్టోరీ చూపిస్తున్నారు ఈ మధ్య చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ డైరెక్టర్ సార్ కూడా చాలా బాగా డైరెక్షన్ చేశారు అండ్ ఇది ఫస్ట్ మూవీగా లేదా ఇంకా చాలా మూవీస్ ఉన్నాయో తెలియదు డై డైరెక్టర్వి కానీ ఈ మూవీ మాత్రం చాలా అందంగా డైరెక్ట్ చేశారు అండ్ కామెడీ అయితే మామూలు కాదు అసలు బ్రహ్మానందం చేసే యాక్ట్ కామెడీ ఎలా ఉంటుందో అలాంటి కామెడీ ఇందులో చూపించారు అండ్ హీరోయిన్ కావచ్చు హీరో కావచ్చు ఆల్ క్యారెక్టర్ సూపర్ 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 ఫన్నీ అండ్ ఎమోషనల్ లవ్ డ్రామా అన్నీ చూపించేశారు చాలా బాగుంది మూవీ సాంగ్స్ కూడా హైలైట్ ఉన్నాయండి ఖచ్చితంగా ఈ మూవీకి ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి ఫ్యామిలీ కానీ పిల్లలు కానీ వచ్చి ఈ మూవీ తప్పకుండా బ్రో ఇప్పుడే చూశాను లవ్ యూ రామ్ సినిమా చాలా చాలా డిఫరెంట్ లవ్ స్టోరీ ఒక పెళ్లి నుంచి శోభనం వరకు ఇలా తీసుకెళ్లే డిఫరెంట్ లవ్ స్టోరీ ఇప్పుడు దాకా అయితే ఇలాంటి లవ్ స్టోరీ చూడలేదు సో యూత్ కానీ ఫ్యామిలీ అందరికి కనెక్ట్ అయ్యే సినిమా చాలా చాలా మంచిగా తీశారు డైరెక్టర్ డివై చౌదరి గారు మంచి స్టోరీతో వచ్చారు చాలా బాగుంది సార్ సో యూత్ అందరూ కనెక్ట్ అవుతారు ఎక్కడ ఏ విధంగా నెగిటివ్ లేకుండా మంచి ఫ్యామిలీతో చూడాల్సిన సినిమా సో లొకేషన్స్ కానీ విజువల్స్ కానీ హీరో హీరోయిన్ యాక్టింగ్ రోహిత్ గారు అపర్ణ చాలా బాగా చేశారు సో ఒక ఫ్యామిలీ అందరూ కూర్చునే సినిమా అన్న చాలా బాగుంది మెయిన్గా లొకేషన్స్ ఆ నార్వీ లొకేషన్స్ అయితే చాలా రిచ్గా ఉంటాయి ఎక్కడ చిన్న సినిమా అన్నట్టు ఉండదు ఆ హీరోయిన్ చేసిన క్యారెక్టర్ అయితే చాలా చాలా అందరికి అమ్మాయిలకు కనెక్ట్ అయింది ఒక పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఒక హస్బెండ్ క్వాలిటీస్ తెలిసిన తర్వాత అతను వదిలేయాలా అతను మారుతాడని ఉండాలనే మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారన్న చాలా మంచి స్టోరీ లవ్ యూ రాము ఎవరు అందరూ థియేటర్లోనే చూడండి ఎక్కడ ఓటీటీ దాకా ఎయిట్ చేయొద్దు సో అందరు పెర్ఫార్మెన్స్ మిగిలిన కామెడీ ఒక క్యారెక్టర్ చేశారు పీసీ గారు సో మనకి బ్రహ్మానందం చాలామంది కామెడియన్స్ గుర్తెత్తారు వాళ్ళని మించిపోతారు సార్ అయితే చాలా చాలా బాగా చేశారు సాంగ్స్ లవ్ సాంగ్స్ ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి అబ్బాయి కనెక్ట్ అవుతారన్న చాలా బాగుంది ఏంటంటే మామూలుగా కామెడీ చాలా బాగుందండి దశరథ సాధ చేసిన కామెడీ కానివ్వండి పాటలు కానివ్వండి లొకేషన్స్ కానివ్వండి నార్వెల్ లొకేషన్స్ సినిమా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అసలు రెండున్నర రెండు రెండున్నర గంటలు మూవీ ఇలా అయిపోయిందో కూడా ఏం అర్థం కాలేదు సూపర్ మూవీ అండి ఎక్సలెంట్ అండి ఐస్ అండ్ ఎక్సలెంట్ మూవీ ఇన్ దీస్ డేస్ ఇలాంటి మూవీ రావటం అనేది చాలా అరుదు సాంగ్స్ కానీ మెసేజ్ కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ ఈ ఆల్ ది ఏరియాస్ దే కవర్డ్ ఆల్ ది ఏరియాస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫీల్ గుడ్ అండ్ క్లీన్ మూవీ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఎవ్రీ బడీ షుడ్ వాచ్ దిస్ మూవీ బాగా డబ్బుకే ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నారు కదా ఈ డబ్బు తర్వాత ఏదైనా అని చెప్తున్నారు నిజంగా ఇప్పుడు చెప్పాలంటే ప్రేమ గురించి డబ్బుతో పని లేదు ప్రేమ ఉంటే లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి ఒక మెసేజ్ మాత్రం కంపల్సరీ నాకు అర్థమైంది సూపర్ సూపర్గా ఉంది హీరోయిన్ అయితే చాలా బాగున్నారు నాకు బాగా నచ్చేశారు క్యారెక్టర్ బా సూపర్ అసలు చెప్తున్న ఈ రోజుల్లో డబ్బుకున్న ఇలువ మనిషికి లేదు డబ్బు ఉంటే వాడు పిచ్చి కుక్కోడైనా సరే సార్ వాడు హైలైట్ అయిపోతాడు డబ్బు లొకేషన్స్ అదృష్టం అసలు లొకేషన్స్ కానీ సూపర్ చెప్పలేక నేనైతే చాలా బాగుంది చౌదరిగా సూపర్ అండి అసలు ఈ అంటే నాకు మొత్తానికి ఏమర్థమవుతుందంటే డబ్బు కాదు ప్రేమ అభిమానాలు బంధువులు వాళ్ళందరూతో మంచి ఒక మెసేజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను డబ్బు సాంగ్స్ సూపర్ సూపర్ సాంగ్స్ కన్నా కొన్నాకు ఉన్న 